കൂനമാവിലും വൈകിട്ട് വേളൂരും ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ ഉണ്ട് അമ്മ താമസിച്ചേ വരുള്ളൂ നീയേ ബിടെക്കിന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എറണാകുളത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ ആ എം ബി എ കോഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും കൂടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വാ സമയെത്രയെന്നാണ് നീ ക്ലോക്കിലോട്ട് നോക്കിക്കേ എടെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നേ ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് നിനക്കുണ്ടാവണം ഓ രാവിലെ താമസിച്ചതിനാണോ ഡാനി ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാ എനിക്ക് നിന്നെ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാര അവകാശം ഉണ്ടെന്നല്ലേ മമ്മി പറയാൻ പോകുന്നത് മമ്മി ഞാൻ ഒരു മച്ചുറ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരേടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എപ്പോ കിടക്കണം എപ്പോ ഉറങ്ങണം എപ്പോ എണീക്കണമെന്ന് അത് തികച്ചും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മമ്മി ഇത് നോക്കി അധികം കൈകടത്താൻ ശ്രമിക്കല്ലേ ലോകത്ത് പിള്ളേർക്ക് ഈ ഉപദേശമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നൽകി തരാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവനും ഞാനെന്താ അമ്മേ കാരുണ്യാ ലോട്ടറിയാണോ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ജോൺ ഹാ മോള് ഫേബ കുടുംബമായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയോ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അമ്മ എന്റെ നേരമുള്ള ഡ്യൂട്ടി രാവിലെ തുടങ്ങി അവനിപ്പോ കോളേജിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവും ആ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ശരി ശരി ആ ഓക്കെ 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 ആ വൈകിട്ട് വിളിക്കാം ഞാനും ഒരല്പം ബിസിയാ ഓക്കെ 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 മോനെ ഡാനി ഇപ്പം മമ്മി പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ മോനെ സൂക്ഷിച്ചു പോ അത് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം ഡാനി മോനെ സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ പോ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ അവസരത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മരിയ ജോൺ തന്റെ തിരക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക ജോലി നിർവഹണത്തിനിടയിലും സ്വരാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള തന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണല്ലോ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മരിയ ജോണിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു എന്റെ മാതൃ രാജ്യമായ ഭാരതത്തോടും ഭാരതത്തിലെ എന്റെ സഹജനതയോടുമുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയായ ലഹരി വർജന ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു യുവതി യുവാക്കളിൽ നിന്നും യുവത്വത്തിന്റെ നൈസർഗിത ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത മറന്ന് മായ ചന്തയിൽ വെറു യൗവന കൗതുകങ്ങളെ വിൽക്കുകയാണോ മദ്യം മയക്കുമരുന്നുകൾ മൊബൈൽ നെറ്റ് എന്നിവയുടെ അമിത ദുരുപയോഗം അരുതാത്ത വഴികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആയുസ് വിറ്റ് കളയരുത് ഏത് കാട്ടിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് മിണ്ടാണ്ടിരടാ അവിടെ എല്ലാവരും പോയ സാധനം കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട്
ആരാണ് എന്ത് വേണം ഞാൻ ഇച്ചിരി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മേടിക്കാൻ വന്നതാ ഓ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ വാ വാ ആ ശരി പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഹൈക്ക് ആണ് മൂവിങ് നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഹൈക്ക് മതി പയ്യന് ഹൈക്ക് വേണമെന്നുള്ള പറയണേ ആ പയ്യന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലേ വാ വാ വേണോ ഒരു പക പിന്നെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും കടപ്പാടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് യുവജനങ്ങളെ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ എന്താ നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത് അത് വെറും ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ മൊബൈലോ മാത്രമായിരിക്കരുത് ഇനി ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി അനന്തമായ സ്പേസ് കരുതി വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്പേസ് ശൂന്യമാക്കി ഇടുകയും മരുത് ഹലോ മേരി ഞാനിപ്പോ ബിസി ആടി കൊള്ളാലോ നീ രാത്രി പതിനൊന്നാമ്പ ഫ്രീ ആകോ നമുക്ക് രാത്രി ഫുള്ള് ചാർജ് ചെയ്യാം എന്താ ഓക്കേ ആയിരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഒരു പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പുറകെ വരത്തില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ മദ്യം മയക്കുമരുന്നുകൾ പുകവലി തീവ്രവാദം വർഗീയത സെയിം സെക്സ് മാരിയേജ് മൊബൈൽ നെറ്റ് എന്നിവയുടെ ദുരുപയോഗ ആസക്തി ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ പുറകെ നമ്മെ അടിമയാക്കുവാൻ പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട് നാളെ രാത്രി പതിനൊന്നാമ്പോ നീ ഫ്രീ ആവോ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ശരി നാളെ രാത്രി പതിനൊന്നിക്ക് നാം പിടി കൊടുക്കരുത് ചിന്തിക്കുക ഇനി ഒരു അടിമത്തം വേണോ ഭാരതം നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് ഊടും പാവം കൊണ്ട് നെയ്ത് അതിനെ വർണ്ണശോഭയുള്ളതാക്കി തീർക്കാം പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാളങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജയ് ഭാരത് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് വർക്കിലാ 
ജോലി കഴിയുമ്പോ വീട്ടിൽ വരാം അമ്മേ എന്ത് നുണയാണ് ശരി അമ്മേ ആ ഓക്കെ നീ എവിടെയാണ് വേഗം റെഡി ആക മോക്ക് ഓഫീസിൽ പോവാൻ സമയമായി പക്ക ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോള അവള് വേഗം പോയി റെഡി ആക അമ്മേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയോ പിന്നെ അറിയാതിരിക്കോ ഇന്നെന്റെ മോക്ക് ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടുന്ന ദിവസല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അമ്മക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണ്ടേ ആ കിട്ടിപ്പോയി അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് പിങ്ക് കളർ ഒരു ഗ്രൻ സാരി അമ്മ ഈ ഒരു സാരിയിൽ ഒതുക്കാവുന്നതല്ല അമ്മയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ അപ്പയുടെ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ അമ്മേ ഞാൻ എങ്ങനെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമ്മയ്ക്കുള്ള സാരിയും വാങ്ങി എന്റെ ഫേസ്റ്റ് സാലറിയുമായിട്ട് ഞാൻ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണോ കേട്ടോ ആ ശരി അമ്മ നമ്മുടെ ഈ സന്തോഷം കാണാൻ നമ്മുടെ അപ്പ ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ ഇനി ഞാൻ പോയി റെഡി ആവട്ടെ മമ്മ ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നു എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ ും ദൈവം വിണങ്ങത്തൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് ഔട്ടിങ്ങിന് പോണം ഞാൻ പോകുന്നു വൈകിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നാലേ ബോറടിച്ച് ചത്തുപോകും ഇവളാണ് എല്ലാം താളം തെറ്റിക്കുന്നത് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാതിന്റെ പുനരമൊക്കെ അറിയാമോ ജനിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ഇവൾ കിച്ചൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊടുക്കടി ഊരിട്ടി ഊരിട്ടി വായിലോട്ട് കൊട ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച വയസ്സ് കാലത്ത് നമുക്കൊരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല കാഞ്ചനക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരും എന്റെ പപ്പേ മക്കക്ക് ഉപദേശമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ വേണ്ട സ്നേഹമാണേ എടി സ്നേഹത്തിൽ ഉപദേശം കൂടെ ഉണ്ടടി ൊണ്ടുപോയി വളം വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞേ നിന്റെ നിന്റെ തള്ളയുടെ തലയിൽ പടക്കം വെക്കണോന്ന് ഇനിയിപ്പോ ചർച്ചിൽ പോണ്ട ആവശ്യത്തെ കിട്ടി മമ്മ ഐ എം ഗോയിങ് ഏ ഓ അതെന്താടി മമ്മയോട് മാത്രം പറയുന്നേ ഓ റേഷൻ കാർഡിലെ ഗ്രഹനാഥ അവളാണല്ലോ അതായിരിക്കും ഇങ്ങ് താടി 
ഇന്നത്തെ കാലം ഷർട്ട് ആശുപത്രി മോളെ ചേട്ടന്മാര് പോട്ടെ മോൾക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ എണീച്ചു പോകോട്ടോ ലിജു ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി നാളെ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ശരി എന്നാൽ ബൈ ഓക്കെ എടാ ഞാൻ പുതിയ കാർ വാങ്ങി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാറാ നിനക്കറിയാലോ കാറ് മൊബൈലൊക്കെ എൻ്റെ ക്രൈസ് ആണെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് എന്തുള്ളൂ ആ നാളെ എൻ്റെ വക നിനക്ക് പാർട്ടിയാ ശരി എന്നാൽ വെറുതെ കളയണോ നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് ഡോണി ചായ കുടിക്കുന്നില്ലേ ഇത് തണുത്തു പോവും എപ്പ നോക്കിയാൽ ഈ മൊബൈല് എന്തൊരു കഷ്ടമായത് മതി ഡോണി എഴുന്നേക്ക് പോയി കുളിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ എപ്പോഴും ഒരു മൊബൈല് ഡോണി ഇന്നെന്റെ മമ്മി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ ഇന്ന് നമ്മുടെ മമ്മി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് മമ്മിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ മമ്മി ഡോണിക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാ നോക്കി നല്ല രസമല്ലേ ഇതെനിക്ക് മമ്മി തന്ന ബാഗാ നല്ല കളറല്ലേ എന്റെ ഡോണി എത്ര നേരായി ഈ കുന്ദ്രാണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റൂടെ ഇടി വാട്സാപ്പും എഫ് ബി ഇല്ലാതെ എന്ത് ജീവിതം ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിപ്പോ ഡോണി എന്നോടൊന്നും വേണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ പോയാ ഇതെവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും എനിക്കൊരു നല്ല കുടുംബമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം ഇല്ലാതായി പോയി കോടതി വിരിയുമ്പത്തേക്ക് കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടം എന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലേ സൂസൻ കോഴ്സ് ആ ആരോ കോളിമല ഒടിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഞാൻ മാഡത്തിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ കേറിയിരിക്കെ ആ സൂസൻ എനിക്ക് വിസിറ്ററുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഇൽ 
ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്ക കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ അല്പം തിരക്കില്ല എറണാകുളം തെനിക്കുന്ന വൻ സ്വീകരണവും സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയുടെ അനുമോദന ചടങ്ങും ഉള്ളതാ യൂത്തിന്റെ ഭാവി അവരുടെ നന്മ അതെന്റെ ജീവശ്വാസമാ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നാണോ ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം അയ്യോ മാഡം ഞാൻ അതിനൊന്നിനും വന്നതല്ല ഡാനിയുടെ ഫ്രണ്ട് രോഗത്തിന്റെ ചേച്ചിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം മാഡം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ പറയാതെ തരമില്ല എന്ന് വെച്ചാ മനസ്സിലായില്ല രോഹിത്തും മാഡത്തിന്റെ മകൻ ഡാനിയും ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരാണ് പക്ഷെ അവരുടെ പോക്കത്ര ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കും ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും പുകയും വലിയും എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാ അതിനു മുമ്പ് നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് അസംബന്ധമായി പറയുന്നേ ഞാൻ എന്റെ മകനെ ശാസിച്ചും ശിക്ഷിച്ചും ദൈവഭയത്തിലാ വളർത്തിയേ അവൻ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് താരം താഴുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാത്രല്ല ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ ഫീഡ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏ അവൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ മാഡം വളർന്ന മക്കൾ നമ്മുടെ പരിധിയിലാണെന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും ശരിയാവണമെന്നില്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ബോധവൽക്കരണം അകത്തും പുറത്തും നടക്കട്ടെ ഇല്ലായെങ്കിലേ ഒരുപക്ഷെ നാട് നന്നായി വരുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട് നരകമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ തെളിവോടാണ് എന്റെ രോഗത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാഡം ഇനി സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാഡത്തിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനവും സമൂഹത്തിലുള്ള ഇമേജും എല്ലാം പോകും ഇതിവിടെ വന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത് ചെയ്തു ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ പിന്നെ പൊട്ടിയോന്നോ മോനെ ഇത്രയും വലിയ ലഡുന് എന്റെ മനസ്സിൽ പൊട്ടുന്ന ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല മോളെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എടി നേഹേ നിന്റെ പപ്പയുടെ മമ്മിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും പാർട്ടി വരാൻ മറക്കില്ല ഇവരങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്യാണല്ലോ അതേടാ നിനക്ക് തരാമടാ എങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കൂടുക ഒന്ന് പോയടി ഒന്ന് പോയേ പടകള് പോയപ്പോ എന്തൊരു സമാധാനം
എന്തുവാണിത് ഈ സംസ്കാരം ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അതൊക്കെ അങ്ങ് യൂറോപ്പിൽ മതി ഈ തിങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് പോടി അപ്പുറത്തോട്ട രാത്രി വേണോമ്മേ ഈ ക്രോസ് സ്ഥലം സ്വന്തം വീട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ നാട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്യും വല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നാ മതി നിന്റെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പോക്ക് അത്ര ശരിയല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ലോ വളഞ്ഞ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് എന്റെ പൊന്നുമോ വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ മമ്മി അറിയണം തെറ്റി ധരിപ്പിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും നേ നീ വിഷയം മാറ്റാൻ നോക്കണ്ട കേട്ടോ മോളെ കെട്ടിയവന് ഇന്റർനെറ്റ് മാനിയാ ആകെ ഉള്ള ഒരു ആന്തരി ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തു പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് നീ ഉത്തരം പറ പറയടാ മമ്മി വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നുമില്ല മമ്മി ഇത്ര വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട ഓ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്ത് കുറച്ച് പേരൊടിച്ചു അല്ലാതെന്ത് സർക്കാർ ബാറൊക്കെ അടിച്ചാലില്ലേ പിന്നെ മമ്മിയെ ചുമ ചൂടേറ്റാൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലാതെന്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒക്കെ ആദ്യം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അത് ഹണിമോൺ ഡേയ്സിലായിരുന്നെന്ന് മാത്രം
ठोस मार्वलस एंड स्वीट मेमोरीज फेबा इडी अल्लाह शेरिया हो बी पॉजिटिव इधर रोग होना लल्लो इधर जस्टी एज लेर हो बी इधर नहीं वेल्ला सीरियस है कांडा आवश्यक नल ना एंडे ओपिनियन इंडे लाइफ उन्हें स्पॉइल आवते लन्ने डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड बी कूल इधर इधर मेंटल डिसीज़ आ रही इधर नाडिक्शन आया नो वे इधर कैंसर पोले मारा रोग हो नहीं नहीं इंडे मम्मी ओड़ बरा इंडे मम्मी एक रिसोल्यूशन बरने आ रही कॉल्ला इधर बरन्या इंडे मम्मी के सांगरण कार्य वाला इवड़े एक सेमिनार ना लगतो मम्मी के सामरे मुरे आ रही हो हाँ एनीवे नी चाय उठ के आ अटीस्ट But be positive. All is ready, Abudi. All is ready for you. Ha! Ninnu oru varnetu vallu kaari ondu nannu enikku thonnilla. Naan chilla thakku theermanchittundu. Endayalum ingane adhiganaalu povilla. Chilla vadiyalukku ende manasilundu. All is ready, Abu. Nee oru adjustment lode povu nokku. Okay, Di. Samayam poyad arannilla. Naan ende wedding anniversary ku varam. मरकाटोटा <laughs> मगन मगने मगन अदाबोलोर स्नेह उपदेश विषय वीर कथ संशय 
അടി കൊണ്ട വിദ്യേ അരങ്ങത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഫോൺ അവിടെ പോക്കൊക്കെ ശരിയാണോ ഡി അത് പോയി അവളോട് ചോദിക്കും പിള്ളേരോട് വഴക്കിനൊന്നും പോണ്ട ഇത് കാലം മാറി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കണ്ടാൽ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ എന്തിനു ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ പിള്ളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഞാൻ പറയാനാ വിരിച്ചതേ വരൂ കുതിച്ചത് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എടി നമ്മുടെ അഭിമാനവും അന്തസ്സെല്ലാം നമ്മുടെ പുന്നാര മോടെ കയ്യിലാ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ആ അണകടന്ന വെള്ളം നോക്കി അലച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ അണയോ ആ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടില്ലേ അതിന്റെ കാര്യമാ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടോ ഷാജി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തന്നെ സിനിമ നടി അതേ ജാസ്മിൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടനം എടോ ആ ഓണിമ അടിയോ ഓണിമ ആ ശരി പിന്നെ വിളിക്കേ പിരിവിനിറങ്ങിയിരിക്ക ശരി ചേട്ടാ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്നാ തോന്നേ ഏടോ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു നോക്കടോ ഇവിടെ ആൾക്കാരുള്ളതാ വാതിൽ തോന്നു നടക്കണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഷാജിയെ വിളിക്കണേ നീ ഫ്രീ ആണോ വണ്ടി കയ്യിലുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വേങ്ങൂർ റൂട്ടിലെ ആ ഇറക്കത്ത് വീടൊന്ന് വാ വേം വാ ആ ശരി എവിടെ പോയി ഇവിടെ വല്ലടുത്തും കാണും നീ പോയി നോക്ക് നിന്റെ 
നിന്റെ സാധനങ്ങൾ ആരെടുത്തു കൊണ്ട് പോകാനാ ഡോണി എന്റെ ഗോൾഡൺ ഡയമണ്ട്സ് എവിടെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടരുത് അതെനിക്കിഷ്ടമല്ല ലിമിറ്റേഷൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ വേറെ മേടിക്കാം ഇനി എന്താ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നുമില്ല എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഫാമിലി ലൈഫിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഡോണിക്ക് ഞാൻ ആരുമല്ല എന്നെക്കാൾ ഇഷ്ടം കാറ് മൊബൈല് ജോലി ഞാൻ ആരാ എന്റെ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക മൊബൈൽ ഭ്രാന്ത് ഒരു കാർ ഭ്രാന്തും ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എങ്കിലും ഒന്ന് ഹാപ്പി ആവാൻ ഒരു രണ്ടു വാക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഇല്ലടി സൗകര്യമില്ലടി ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ ഒരു സുഖേടാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ ജോലിക്ക് പോകാതെ അവരുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്ന എന്തൊരു സന്തോഷാണെന്നോ അതൊരു അഡിഷൻ ആടി ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ അല്ലടി നിങ്ങളെ പോലുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ ഈ കൂടെ പര്യായപഥങ്ങളല്ലേ താലി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയോട് സ്നേഹമായി പെരുമാറാൻ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ആദർശമാ ഉള്ളത് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചാലല്ലേ സ്നേഹ അറിയൂ യന്ത്രങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിർത്തണി നിന്റെ ഒരു അധിക പ്രസംഗം അഞ്ചരടി പൊക്കമുള്ള എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല പകരം അഞ്ചര ഇഞ്ചുള്ള കുന്ത്രാണ്ടല്ലേ എല്ലാം എടി നിന്നോടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർത്താൻ ഡോണിയുടെ വളരെ വിലയുള്ള ജീവിതം വില കുറഞ്ഞ മൊബൈലിന് വിറ്റ് കളഞ്ഞില്ലേ ഡോണി ഇനി ഒരിക്കലും നന്നാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല എടി മെനക്കെട്ടവളെ നീ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ല അല്ലെ കൊള്ളാം <laughs> ഇന്നെന്റെ വീട്ടില് റോണുന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ട് ആന്റി ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നോട്ടോ മറക്കാതെ വന്നോട്ടോ ശരി ശരി കൊള്ളാം ബെസ്റ്റ് പപ്പ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കണല്ലേ ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്നെക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ മൊബൈല് അതിന് പൗച്ചു ഇട്ട് എത്ര സൂക്ഷിച്ചാ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇപ്പ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഈ നശിച്ച കുന്ത്രാണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് നീ എന്റെ പുത്ത മൊബൈൽ നശിപ്പിച്ചല്ലോടി എനിക്ക് വല്ല വിലയുണ്ടോ വിലയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ തല്ലുമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല 
മടുത്തു ജീവിതമേ മടുത്തു മതിയായി അല്ല മതിയാക്കി നമ്മുടെ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിനമായി മാറട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബജീവിതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുതിയൊരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ജീവിച്ചോ അതിനുള്ള റൂട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം പ്രശ്നം ഒന്ന് മറിക്കും ഒന്ന് മറിക്കും എടോ താൻ എന്തോ കാണിക്കുന്നേ മാറണോ ചേച്ചി എന്റെ ഭാര്യ അറിയാതെ മോളിൽ നിന്ന് തെന്നി വീണു ഒന്ന് സഹായിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടു സഹായിക്കണേ ഞാനൊന്നും Okay. And still no is there. Okay. Any other complaints? Yesterday night episodes of fever was there. Is there any oozing from the yeah, dressing? Yeah, oozing was there. So I changed okay. the dressing. Feba, what did you eat breakfast? Are patient relatives are all over? എന്റെ മോള് മാഡം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈശ്വര അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോള് മോളിൽ നിന്ന് വീണിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ഷി വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് പിന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാഡത്തിന് എനിക്ക് എവിടെയോ കൊണ്ട് പരിചയമുണ്ടല്ലോ യെസ് 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 മാഡത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് മാഡത്തിന്റെ മദ്യത്തിന്റെ മയക്കുമെന്നുള്ള ആർട്ടിക്കൾ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു മാഡം ഇനിയും ശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്റെ എല്ലാവിധ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് താങ്ക് യു മോളെ നീ എന്താ വിവേകമായി ചെയ്ത് നിന്നെ ഞാൻ ഇതിനാണോ വളർത്തിയത് ഓടെ സങ്കടം അമ്മയോട് തുറന്നു പറയത്തില്ലായിരുന്നു മോളെ അമ്മയുടെ ജീവനാ നീ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള അവിവേകം കാണിച്ച് അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കരുത് കേട്ടോ എവിടെ എവിടെ പോയി ഏ 
ഞാനൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല എടാ സംസാരിച്ച സമയം പോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മര്യാദക്ക് ഡോറിൽ ഓക്കെ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്താ അവിടെ ാടുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്യാനാ നീ എവിടുത്തെ കാര്യ ഓൾഡ് ജനറേഷനും അല്ല ന്യൂ ജനറേഷനും അല്ല നിങ്ങൾ അവളെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടേര് അവര് പിള്ളേരല്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമായി എത്ര പ്രാവശ്യം ഡോണി എന്നോട് മിണ്ടിട്ടുണ്ട് ജോലി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് തന്നെ ജീവിതം പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോയാലും അവിടെ മൊബൈൽ എടി അത് പിന്നെ ജനിച്ചവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം സന്തോഷമല്ല ഞാൻ ഡോണിയുടെ ഭാര്യയായത് കേവലം ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവളല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനുഷ്യാവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ മൃഗാവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നീ പറയണ ജീവിതം അത് കുറച്ച് ശ്വാസം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൽ പോലും കുറച്ച് നൽസുഗന്ധം പരത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനി ജീവിതം നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുവെച്ചാ എനിക്ക് അല്ല നമുക്ക് ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം അത് തന്നെ ഇല്ല എങ്കിൽ I have a friend of myself. No doubt. Why are you saying that life is a life? I don't know if you're a good person. You're not a good person. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. Now you take rest. Donny. I'm going to go to the office. ഒരു ഭർത്താവായി തീരണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നേ ഇല്ല മറിച്ച് ടോണി ആരാണെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ ഇന്നെന്താ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് മൂവി കാണാൻ പോയാലോ 
എന്നാ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീച്ചിൽ പോയാലോ എന്താടി പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു സ്നേഹക്കുറവ് വൈറസ് കേറിയോടി മോളെ കൊല്ലും ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ നീ പറഞ്ഞ തൊലക്ക് പൊടിപ്പിശാശേ പോ എവിടെയെങ്കിലും പോ മാഡം നമസ്തേ കാൻ കൈസെ ഹേ അച്ഛേ കാം കൈസെ ചൽ റേ കാം ടീക് ചൽ റേ മാഡം ആപ്കാ ബേട്ടാ ഇദർ ഹേ ഇദർ ഇദർ കായ കേലി ആയാ ഹേ ഇദർ കബി കബി ഉസ്കെ ദോസ് കെ സാത് ആതാ ഹേ കിദർ ഹേ ഹോ वो मैंने दोस्त का दूधर देखा वो उसके बाद ऐसी चली गई हां ठीक है ठीक है तुम का करो दानी നീ ലഹരിക്ക് അടിമയായല്ലേ നീ അമ്മ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മോനെ പലരും പലതും നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറൊരു അപവാദമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ സമൂഹത്തിൽ എന്റെ ഇമേജ് തകർക്കാൻ വേണ്ടി പലരും അസൂയ കൊണ്ട് പറയുന്നെന്നാ വിചാരിച്ചത് നീ എന്താടാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് ചുമ തോന്നുന്നാണെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താടാ എടാ ഡാനി പാൻസായ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷയാടാ ഉള്ളത് ഇപ്രായത്തിലൊന്ന് വലിച്ചായി പോന്ന് എല്ലാ പ്രതീക്ഷ ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോവല്ലേ എന്താടാ നീ പെറുപുറുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ലാളിച്ചതിനും വിശ്വസിച്ചതിനും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രതിഫലം മരുഭൂമിയിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ പപ്പ എറിഞ്ഞാലേ ചങ്കു ഓട്ടി ചാവുവടാ മോനെ നീ എന്നെ അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാവെന്ന് കരുതണ്ട കേട്ടോ ായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് ഒട്ടും ശരിയല്ല എന്താ നിനക്കൊരു മനം മാറ്റം പോലെ നിന്റെ റൂട്ട് ശരിയല്ല ശരിക്കും നീ ഒരു മുടിയൻ പുത്രനാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൽപ്പം താമസിച്ചു പോയി എന്റെ ഡ്രീംസ് ആ നീ തകർത്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ നീ പറയണത് നീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അടിയിടി ഡ്രഗ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് സ്മോക്കിംഗ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇതൊന്നും എന്റെ ശരീരത്തിന് താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ല എന്റെ കുട്ടാ ഓഹോ നീ ഇതൊക്കെ വല്യ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണോ എടാ ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ നിനക്കൊരു ജീവിതം തന്നേനെ ഇല്ല നരകമായി പോവും 
എടാ നിന്റെ അമ്മ എന്നാ നല്ലൊരു സ്ത്രീയാ നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഓ നീ അങ്ങ് ഗുണദോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കി വേണ്ടി നീ ഒരു മാത്രമല്ലോ ഈ ഭൂമി പെണ്ണായിട്ട് നീ കണ്ടോടി ഊവേ ഊവേ നിന്നെ കേട്ടാൻ വിവരമുള്ള ഒരുത്തിയും വരത്തില്ലടാ അധികം അങ്ങ് പുച്ഛിക്കാതെ നീ നന്നാവത്തില്ല കൊഴപ്പില്ലടാ ഞാൻ നന്നാ പ്ലാൻ ഇല്ല എന്നാ എനിക്ക് വരും നീ അങ്ങ് നന്നായിക്കോ പോടി എവിടെങ്കിലും പോയി തൊലി പോ നീ നോക്കിക്കോടി എന്താടി എന്റെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മോൾ നന്നാ തീരുമാനിച്ചോ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ കാട്ടാനെ ചങ്ങലക്കിട്ട പോലെ ഇവളാണോ അവനോ ബ്രേക്ക് അവളെ എന്റെ മോളാ പെമ്പിള്ളാരായാൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പഠിക്കണം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ത് എടി അവള് ബുദ്ധിമോശമൊന്നും കാണിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള ഹായ് സൂസൻ ആ മോഡ എടുത്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് തോട്ടം വരെ ഒന്ന് കയറിയതാ എന്ത് എപ്പോ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലില് ഞാനിതാ വരുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചായിരുന്നോ ഓ ഇത് മാഡത്തിന് മോനായിരുന്നു എന്തായാലും മാഡത്തിന്റെ മോന്റെ ഇതൊരു രണ്ടാം ജന്മമാണ് ഒരു പ്രായമായ ലേഡി തക്ക സമയത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതേ മനോഭാവമുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യം ഡോക്ടർ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ വല്ലതും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിൽ കാണും ഓക്കെ ഡോക്ടർ എനിക്ക് അവരുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഡാനി വാ വണ്ടർഫുൾ ഐ ക്യാൻ ബിലീവ് മൈ ഡോട്ടർ ഈസ് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ സാഹചര്യം നോക്കി കൊട്ടേഷൻ അടിക്കണം മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ പപ്പയുടെ ഒരു ഡയലോഗ് മോളെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോയാലോ ഞാൻ ഒരിടത്തേക്കും ഇല്ല പപ്പ എനിക്കൊന്നിനും മൂടില്ല ഹായ് ആനി എന്താ വിശേഷിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറുവാ മാഡം എന്റെ ബ്രദർ രോഹിതിനെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്തിനാ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ അനിയനെ ആരൊക്കെയോ കൂടി ചതിച്ചതാ അവനൊരു പാവമാ ഹാനി കാര്യം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല കഞ്ചാവ് കടത്തിയെന്നാണ് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പാവങ്ങളും കഞ്ചാവ് കടത്താൻ തുടങ്ങിയോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഞാനൊരു ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകയാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലേ മാഡം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ അനുജനെ രക്ഷിക്കണം അവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ മെന്റലി ഡിസോർഡർ ആണ് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ ഇത് എന്തു പറ്റി അവരുടെ ബുദ്ധിമോധമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ 
ഇന്നത്തെ തലമുറയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ ശിഷ്യ അനുഭവിക്കണം അവൻ ഒരു പക്ഷെ നിരപരാധിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അവനെ ഇരയാക്കിയ വൻ മാപ്പിയ സംഘം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എനിവേ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അവൻ നിരപരാധി ആണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയത് തന്നെ അപ്പോഴും വൻ മാഫിയ സംഘം പിന്നെയും വലസുന്നു ശരി ആനി ആനി ഇപ്പൊ പോയിക്കോ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശരി അടുത്തൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നു കേട്ടോ നടുറോട്ടനായ സോറി ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എന്താ കാര്യം ദേ ബോസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാരാ എന്തു വേണം ഞാൻ വേളൂർ ജോസ് ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ള പിള്ളേരും വയറ്റിപ്പിഴപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലറ ചില്ലറ കച്ചവടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുവെച്ചാ ഞങ്ങളുടെ കഞ്ഞിയിൽ പാർട്ടി ഇടല്ലേ എന്ന് മാഡം മാഡത്തിന് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട് നന്നാക്കണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം ഓ മനസ്സിലായി നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പണി എടുത്ത് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ കഞ്ഞിയിലല്ലേ മാഡം പാർട്ടി ഇടാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മാഡത്തിന് ഒരു എട്ടിന്റെ പണി തന്നാലോ എന്ന് അങ്ങനെയാ മാഡത്തിന്റെ പുന്നാര മോന് ഒരു എട്ടിന്റെ പണി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണല്ലേ ക്രൂരന്മാർ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണോ പിന്നെ ഞങ്ങക്ക് സ്നേഹം കൂടിയാ അമ്മയുടെയും മോന്റെയും ഫോട്ടോ ഭിത്തിയിൽ തൂക്കി ഒരു പൂമാല ഇട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പൂജിക്കും കൊത്തി കൊത്തി അങ്ങ് അധികം കൊത്തരുതേ ഓ ഭീഷണിയാണോ ഭീഷണിയാണോ ഏ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഡീൽ മാത്രം അപ്പൊ ഞങ്ങ പോട്ടെ ഇടറാ വണ്ടി അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോയി ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു മനസ്സലഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് അവന്റെ കഴുത്തിനു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചു മകൻ അപ്പനോട് അപ്പാ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ ഒരു മുടിയൻ പുത്രനായി ജീവിച്ച് ഈ യൗവനത്തിൽ തന്നെ നിരാശ കുറ്റബോധം ഏകാന്തത ലക്ഷ്യമില്ലായ്മ അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം മയക്കുമരുന്നുകൾ മൊബൈൽ നെറ്റ് എന്നിവയുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭയമില്ലാതെ പാപത്തോട് പാപം കൂട്ടിയിട്ട് സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന താങ്കളോട് തന്നെ ഈ സമയം ദൈവം ശക്തമായി സംസാരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇതിന്റെ പര്യവസാനം എന്തായിരിക്കും നാം ചെയ്ത രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഭാവങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും വ്യാമോഹിക്കേണ്ട ആ 
ആ ഗ്ലാസും കൊണ്ടുവാ ടച്ചിങ്സോ പുല്ലെടുത്ത് വെക്കണ അത് പറയരുത് ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ ആഗ്രഹം സ്ത്രീകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സംവരണം വേണമെന്ന അല്ലേ ബ്രോ നീ ഇത് പിടിക്ക് ഈ മനസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറിയില്ലടാ ഇരുട്ട താറയ്ക്കോ ചേർന്ന് ആ ഒരു സ്ത്രീ തക്ക സമയത്ത് ആശുപത്രി ലഭിച്ചോണ്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു ആകെ പോട്ടെ നീ തോരണ പിടി ആ ക്ഷീണാക്കി അങ്ങ് മാറ്റെ എനിക്ക് വേണ്ട ചുമ്മാ തോമാസ് പറയാടാ ഇത് ചോളേന് കുറച്ച് മേടിച്ചാ എനിക്കെന്തോ വലിയ താല്പര്യം തോന്നണ്ട വേണ്ട നിനക്കെന്തോ എത്ര ഗൗരവം സൗനിയുടെ പന്നിപ്പടക്കം വരെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നീ ഓക്കേ ഏട ഡാനി മോനെ കോട്ടേഷൻ കാര നിന്നെ തള്ളി ചാടിച്ചപ്പോഴേ നിന്റെ സെൻസും സെൻസിബിലിറ്റിയും സെൻസിറ്റീവും ആൻഡ് സെൻസുവാലിറ്റി ഒക്കെ പോയടാ എട എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് നിർത്തണോന്നാ തള്ളിയിട്ടെന്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്റെ ബ്രോ വേണ്ടി വരും ആന്റിയോട് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് ഓ മോനെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപകടത്തിൽ പെട്ടു കിടന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ തക്ക സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചല്ലോ താങ്ക്സ് ആന്റി ആ അത് പോട്ടെ മോനെന്താ കുടിക്കാൻ എനിത്തിങ് ഹലോ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിലാ ഒരൽപ്പം ബിസിയാ ഐ വിൽ കോൾ യു ബാക്ക് മോനെ കൂടിക്ക് ആന്റിയുടെ വേറെ ബോർഡ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മീ എലിസബത്ത് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ക്രിസ് ഹീ ഇസ് നോ മോർ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഡോട്ടർ ഓ വെർ ഇസ് ഷീ ഷീ ഇസ് ഹിയർ ഓ ഷീ ഇസ് ഹിയർ കം വിൽ സീ ഹർ യ
എന്റെ കുഞ്ഞ് ആദ്യ സാലറിയും വാങ്ങി വരുമ്പോൾ ആരോ വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടതാണ് ഒരല്പം മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ആരും രക്ഷിച്ചില്ല എൻ്റെ മോളോട് ഇത് ചെയ്തവരിപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ല ഡാനി അവർക്കായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ മറിലി എനിക്ക് ആദ്യമായി വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ് അതിങ്ങനെ ആരോട് എന്തു പറയാനാ എല്ലാം എൻ്റെ വിധി ഡാനി എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ട വല്ലപ്പോഴും ഈ വഴി വരണം കേട്ടോ ശരിയാണ് ഞാൻ പോകുക ഓരോ ഓഫീസിലും സി വി അയച്ചു അയച്ചു മടുത്തു ഇനി ജോലി കിട്ടുമ്പോ കിട്ടട്ടെ ആ നിന്റെ കാര്യം എന്തായി എന്നാ പറയാനാ എനിക്കൊന്നും ശരിയായില്ല നമ്മുടെ കുട്ടി നേതാവ് വന്നല്ലോ വരൂ വരൂ ഇരിക്കൂ എടാ ഡാനി മോനെ നിനക്ക് എന്നാടാ പറ്റിയെ ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ ടു ജി നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആയല്ലോടാ അതോ നീ വല്ല ധ്യാനവും കൂടി മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ ബ്രോ വന്നു വന്ന് നിന്റെ സംസാര ശേഷിയും പോയോടാ എനിക്ക് വല്യ താല്പര്യൊന്നും തോന്നുന്നില്ലടാ എങ്കി അത് വേണ്ട നീ ഇത് പിടിക്ക് സൂപ്പർ സാധന വേണ്ട എന്ത് പറ്റിയടാ നീ ഞങ്ങളോട് പറ എന്തായാലും കൊഴപ്പില്ല നീ പറ പറയടാ എടാ എനിക്കിപ്പോ ഇതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലടാ എന്താ എന്തോടാ നീ പറഞ്ഞ എടാ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും ഇല്ലാതാക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എനിക്കിതെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതിനോടെല്ലാം വെറുപ്പ് തോന്നുക ഇതിനടിച്ചാല് ഇത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കും ഇല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല നിങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ പാരൻസ് ഗവൺമെൻറ് ദൈവം എല്ലാത്തിനും എതിരാണിത് എടാ നമുക്കിത് വേണ്ടടാ പ്ലീസ് എന്തോ എന്നാ ശരി എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ട പറഞ്ഞല്ലേ അല്ലേ വേണ്ടല്ലോ ഓ ശരി ശരി യെസ് ബ്രോ നീ എന്നടാ കവല പ്രസംഗി ആയത് എടാ പുല്ലേ ഞങ്ങളെ കുടിയും വഴിയും പഠിപ്പിച്ചത് ആരടാ കുപ്പിയിടറാ നീ കുടിക്കൂല ടുന്ന് 
എന്നെ കുടിപ്പിക്കാൻ നീ ആരടാം കൈ ചാവട്ടെ വട നമുക്ക് പോവാം അവൻ നന്നാക്കാൻ വന്നേക്കുന്നു പുല്ല് ഇപ്പൊ ആ വേഗം പോയിട്ട് വാ ഇവിടെ പണ്ട് നീ എനിക്കൊരെണ്ണ തന്നാ അത് നീ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തോ നീ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു നീ എന്നോട് ഇവിടെ വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്കൊരൽപ്പം ഇല്ലില്ല നിനക്ക് ഇച്ചിരി ഇല്ല അധികം ഇല്ല ചേട്ടാ ഒരൽപ്പം പ്ലീസ് നീ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പൈസ ഇവിടെ തരാനല്ലേ പോടാ പോടാ സ്ഥലം കളിയാക്ക് പോടാ 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 ഞാൻ തരാ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ബോസും പിന്നെ വന്നേക്കുക അവന് ഒത്തിരി പൈസ ഉണ്ടല്ലോ ബോസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അവന്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു വാച്ചും മൊബൈലും ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു പൊതി കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക് ശല്യം പോട്ടെ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇതില്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തിനാടാ ജീവിക്കുന്നത് അവനൊരു പൊതി കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക് ശല്യം ഒഴിയട്ടെ ശരി ബോസ് ഇനി മേലി വഴിക്ക് കണ്ടുപോരുത് പോടാ പോടാ ഇനി മേലെ അവിടെ കണ്ടേക്കരുത് പോ പോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ ഇളയ മകനായി നല്ല ശിക്ഷണത്തിലും ദൈവഭയത്തിലും വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ ഞാനൊരു ഹീറോ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്ത് മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് തെറ്റായ വഴികൾ എന്നിവയിൽ ഞാൻ രസിച്ചു എൻ്റെ ഫാമിലിയിലും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിലും നല്ലൊരു ഇമേജിനായി ഞാൻ നല്ല പിള്ളച്ചമഞ്ഞ് നടന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് എന്നോട് കരുണ തോന്നിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സംശയം കൂടാതെ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനോരോഗി അല്ലെങ്കിൽ മരണം തൻ്റെ പെട്ടിയിൽ എന്നെ ആണിയടിച്ചേന് ഈ ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങൾക്ക് ജീവൻ്റെ പുറന്തോടായ എൻ്റെ ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ ഇച്ഛാനുവൃത്തിക്കായി ഞാൻ ഒരടിമയെ പോലെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദീർഘവേക്ഷണമില്ലാതെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു കാഴ്ചപ്പാടുമില്ലാതെ നശ്വരമായതിന് മുഖ്യസ്ഥാനം നൽകി ദൈവം എന്നത് എനിക്ക് കേവലം 
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു മായാ സങ്കല്പം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത ബലിയായി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ക്രിസ്തു ആ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവം മോചനം നൽകി നിത്യശിക്ഷയിൽ നിന്നും നിത്യജീവൻ തന്നു ആ യേശു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും എന്തിനേറെ എന്റെ സ്വപ്ന ലോകത്ത് പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിലെ പോലെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ പാപഭാരവും പേറി മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായി കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ക്രിസ്തുവിനായി സമർപ്പിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഡാനി മോനെ നിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം പാട്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസാന്തരം വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതേയില്ല നല്ല ശബ്ദം മോനെ കർത്താവിനായി ഇനിയും പാടണം ഗോഡ് ബ്ലസ് എനിക്ക് ഈ യേശുവിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമുള്ളവളായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം എന്നേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് ഏതോ ഒരു ശക്തി എന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ബ്രദറെ ദൈവമുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഡാനിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ മാറി ഇന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഐ കാൺ ബിലീവ് ഇറ്റ് റിയലി ഇറ്റ് ഇസ് അമേസിംഗ് എടാ സോറി നിന്നെ എടാന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം പോലെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച നിന്നെ ആരും തല്ലിക്കൊന്ന് കാണുന്നു ഇത് സ്വപ്നാണോ എടാ നീ തന്നെയാണോ നിന്റെ സാക്ഷ്യം അതെന്റെ മനസ്സ് പോലും മാറ്റിക്കളഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് എന്റെ ഡ്രീം ലാൻഡിൽ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളായതൊക്കെ ശരി പിന്നെ പറ എന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഹസ്ബൻഡും പിള്ളേരും അവരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അവരൊന്നും വന്നില്ല ഇതുവരെ നല്ലൊരു പയനെ കിട്ടിയില്ല കല്യാണം കഴിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ചിരിച്ച അപ്പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ ദൈവം നേഹയ്ക്ക് തക്കതായൊരു തുണയെ തരട്ടെ ബൈബിൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബൈ ും 
നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റേ എന്റെ ഡോണി മാറാനാഥ എന്ന് വെച്ചാ നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരുന്നു ഇതെന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടെ കൂടി വെക്കുന്നത് കള്ളന്മാര് ഇടിക്കല് ഡാമ്പൂട്ടി തന്നെ പിരിവിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഡാമ്പൂട്ടി അപ്പൊ എന്ത് പിരിവ് നിന്നോട് ഇവിടെ വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കാശ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോടാ ഇല്ല ഇന്ന അടുത്ത തവണ ഉറപ്പായിട്ടും തരാം കാശില്ലെങ്കിൽ വിട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരല്പം എങ്കിൽ വിട്ടോ വിട്ടോ ഇതില്ലാതിരിക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല തലമുടി ഓടാ പോവാനല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഒരല്പം നിന്നോട് പോവാനല്ലേടാ പറഞ്ഞത് നീ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ചേട്ടാ അഭ്യാസ ഇറക്കാതെ പോട ഇറക്ക റോഷൻ സമയം പോയി സി യു ടുമോറോ ഓക്കെ ബൈ നെഹ നീ ചർച്ചിൽ പ്രയർ ഉള്ളതല്ലേ വാ നമുക്ക് പോകാം ഹായ് എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചതാണ് എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്നർ ഒത്തിരി നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓ അതോ കോടതിക്ക് അലക്സ് ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടു ഈ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവല്ലോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഓ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അലക്സേ ഇതൊന്നും അല്ല മരണത്തിനു അപ്പുറം ഒരു ജീവിതം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നു വരെ ജനിച്ച സകല മനുഷ്യരും അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ മുഖവർഷം ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വരും അന്നെങ്ങാനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പഴുതും കാണിയല്ല രക്ഷപ്പെടാൻ മനസ്സിലായോ മേഡം മേഡത്തിന്റെ മകന്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ടി വി കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഡാനി അവനിപ്പം നല്ല തിരക്കില്ല കോസ്പില് പറയാൻ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലാ നിത്യനായ ദൈവം ഭാവികളായ മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ യേശുവായി മനുഷ്യാവതാരമെടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യന്റെ പാവത്തിന്റെ പ്രായച്ചത്തെ ആകമായി കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വരകാരോഹണം ചെയ്ത ആ യേശു അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ തൻ്റെ സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയെ ചേർപ്പാൻ വീണ്ടും വരും ആ യേശുവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഭവിച്ച് സത്യാരാധനയിലും വിശുദ്ധിയുമുള്ള 
ജീവിതത്തിലൂടെ യേശുവിനായി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുക ബൈബിൾ പറയുന്നു യേശുവിത വേഗം വരുന്നു